ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കണു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ അതായത് സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ വരെ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഷോൾഡർ ആണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ നെക്ക് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഹോൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ അവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നോർമൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാറ് അതാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിലാണ് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്ക് വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് ആ ഒരു നെക്ക് വിഴുത്തും ആ ഒരു ഷോൾഡറും മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ബോക്സ് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അളവ് നമുക്ക് വേണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഷോൾഡറിൽ ഈ നോട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അര മീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ അളവുള്ള ഒരു തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരു പീസാണിത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് കൂടാതെ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു തുണിയായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്കിത് അതിന് രണ്ടാക്കി മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എവിടെയാണത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നെക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം ഒന്ന് കേവ് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ തുണിയിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്കൊരു ഫ്രില്ലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ലേ അവിടെ ചെറിയൊരു നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ സൈഡ് കൂട്ടി തയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് നിവർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു ഫ്രില്ല് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വേദിയുള്ള തുണിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രോസ് പീസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ സാധാരണ നോർമൽ സ്ട്രേറ്റ് പീസ് തന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞൊറുവിനനുസരിച്ച് അതിന് നീളം കൂട്ടിയെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഇതാ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞൊറുവുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം
എന്നിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കൺസീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടിതാ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ച ഒരു ഫ്രില്ലിന് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിനെ വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കൺസീലാവുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അതായത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഫ്രില്ല് വെച്ച് തയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വേദിയുള്ള ഒരു ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്കിനി ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രോക്കിന്റെ നല്ല വശവും ആ ഒരു ക്രോസ് പീസിന്റെ നല്ല വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മടക്കി തയ്ക്കണം ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടെ മടക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മാത്രമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് തയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നൂല് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് താഴേക്ക് മടക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് തയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ തുണിയിലാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസിലല്ല ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നെക്കുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു നോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം അതായത് ആം ഹോള് മുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കെട്ടുന്ന നൂല് പോലെ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളിന് തയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ആ ഒരു നെക്ക് മുതൽ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കുകയാണ് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദാ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അറ്റം മടക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൈപ്പിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ഉടുപ്പായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു വള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ടസൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇ സി പി സി ഫ്രോക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും